ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്മുടെ ആധാരം നമ്മുടെ നികുതി ചീട്ട് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നമ്മുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റു ആളുകളുടെ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി ഇത്തരം സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിലോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലോ വില്ലേജ് ഓഫീസിലോ പോയാൽ അന്ന് അത് നടക്കാതെ വരികയും പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുകയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര റിസ്ക്കുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡുകൾ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പാസ്വേഡുകൾ മറന്നു പോവുക അതെവിടെ എഴുതി വെക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച കടലാസ് കാണാതിരിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അത് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന പതിനഞ്ച് ജി ബി സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഇത് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ലളിതമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതുമാണ് നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം എൻ്റെ മൊബൈലിലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും വളരെ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ ആധാരമാണ് എൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്ന ആധാരമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ടൗണിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇത് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് ഉടനെ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഫോ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാണ് ഇത് എൻ്റെ ബാങ്കുകളും എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്കും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡെയിലി നിത്യജീവിത ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടിയത് കൂലി കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സൽ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അത് എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇവിടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ധാരാളം സൗജന്യ സേവനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഡോക്ക് നമ്മുടെ വേർഡ് ആണ് സത്യത്തിലത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ അതും ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ അവിടെ സേവായി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നും എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും എനിക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ രേഖകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ആ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സാധാ എക്സൽ ഷീറ്റാണ് ഇതിനകത്തും എനിക്ക് എൻ്റെ ഡാറ്റകൾ എന്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിലി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കാം ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ ചിട്ടി ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കിട്ടാനുള്ളത് എല്ലാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മൊബൈലിൽ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇന്ന് ഗ്രോസറി വാങ്ങിയതിന് വകയിൽ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി വെക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡാറ്റ എഴുതി ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സേവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ കയ്യിലുള്ള കാലത്തോളം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡാറ്റ അപ്പപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തത് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നര ഡാറ്റയും കൂടെ എഴുതാം ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത ക്യാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ മറ്റോ സംഖ്യകൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ സം താഴെ ഫോർമുല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതാണോ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഫോർമുലകൾ തന്നെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അൺടൈറ്റിൽഡ് ഷീറ്റ് അതിന് പേരൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഷീറ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി മൊബൈലിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജിമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി പോലെ ഒരു ഒമ്പത് കുത്തുകൾ കാണാം നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് കാണാം ആ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അല്പസമയം കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച രണ്ട് ഫയലുകൾ പിന്നെ ആ എക്സൽ ഫയൽ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സൽ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ച് ഞാൻ വല്ല എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സേവാകും അതെൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എനിക്കതങ്ങനെ സേവായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് ഡോക്യുമെൻസും സ്കാൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാനറായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി എസ് എന്ന ലോഗോയുള്ള ക്യാം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത പി ഡി എഫുകളും മറ്റും എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ കാണിച്ച ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ താഴെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് ഫയലുകളാണ് വരിക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫയലുള്ളത് എന്ന് ആ ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ്സിലുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് എടുക്കുന്നു അത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാനത് പോസ് ചെയ്യുന്നു തൽക്കാലം അങ്ങനെ അത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് കാലവും നമുക്കത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടന്നോളും നമ്മുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഒന്നും നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്നില്ല എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യി